Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un champú de cebolla con ajo que es para el crecimiento de cabello, para que no se caiga, que la verdad está súper comprobado, lo he utilizado desde hace 5 años y a mí me encanta. Para esto vamos a necesitar un champú, no importa si es de la marca más cara o de la más barata, es el champú que a ustedes les caiga bien. ¿Ok? Yo aquí les estoy enseñando más o menos cómo se ve la consistencia. Se ven unos pringuitos, eso es porque no colamos, ¿vale? Para esto vamos a necesitar un ajo, una cabeza de ajo, una cebolla ya sea blanca o sea morada. Aquí es como de la preferencia si les gusta más con morada. La morada es un poquito más potente y más fuerte que la blanca. Pero yo regularmente utilizo la blanca con el Ajo. Ahora, dependiendo el tamaño de su botella, por ejemplo, para la botella roja yo utilizo una cabeza entera y utilizo una cebolla entera. Pero para esta que es como la botellita verde, yo lo que estoy utilizando son tres cuartos de cada uno y le estoy quitando un poco de champú porque obviamente como vienen llenos no nos va a caber, ¿vale? Hay que pelar nuestros dientes de ajo bien peladitos y vamos a partir la cebolla. Vamos a agregarlas a la licuadora y también le vamos a poner un poquito de agua. Vamos a licuarlo muy bien. El agua es para que no nos quede una pasta así súper pastosísima que no podamos sacarla o que nos dé problema sacarla. Vamos a agregarlo a la botella. Y como les dije antes, esto no va colado, o sea, no va pasado por un colador. Porque lo que fermenta es todo esto que nos queda de la cebolla y el ajo. ¿Ok? Con esa cantidad se va a llenar perfectamente bien. El champú lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar durante 15 días para que fermente y para que funcione mejor. No pueden utilizarlo de un día para otro porque no, como que no está listo, todavía no se impregna muy bien. Hay que dejarlo boca abajo para que el ajo y la cebolla, para que esta mezcla suba. Cuando vean que ya está arriba lo voltean y es estarlo moviendo. Se va a hacer un poquito líquido el champú. Pero no hay problema. En cosas malas no he tenido ninguna reacción mala. En cinco años jamás me ha pasado nada, ni picazón, ni se me ha caído el cabello de más, ni se me ha maltratado. Lo único mal, malo o oh, es ese olor. A mí no me molesta, pero las personas que están a mi alrededor del recién que comencé a utilizarlo, si era como que, wow, igual es muchísimo ajo, igual es súper penetrante. Va a oler mucho más cuando traen el cabello mojado. Ya cuando se seca, se va el olor, se coloca en un aceitito y listo crecimiento del cabello no es así como que ustedes digan wow cuánto me creció pero la verdad es que sí se nota aparte de que nuestro cabello queda como más lisito y queda con un brillo bueno no sé está más fuerte nuestro cabello ustedes saben que el ajo fortalece las uñas así es que imagínense lo que le hace a nuestra melena y otra cosita es de no usarlo constantemente o sea por periodos muy largos háganse un champú se termina Utilizan uno regular, uno normalito. El chiste es de que nuestra cabeza, nuestra melena descanse. Porque es como en el ejercicio, si hacen mucho de un solo tipo de ejercicio, los músculos se acostumbran y ya no tienen como ese factor de crecer. El cabello es lo mismo. El champú hace que nuestro cabello se acostumbre si lo utilizan durante mucho tiempo y ya no va a seguir creciendo igual. Entonces hay que meterle de otros champús naturalitos, eh, del normal, y después vuelven para que vuelva a coger la fuerza. ¿Ok? Espero que les haya gustado muchísimo el video, de verdad que está súper comprobado. Si siguen mi Instagram pueden ver cómo voy de una melena larga a una melena corta en muy poco tiempo. En la cajita de información les dejo las redes sociales, mis otros canales. Yo los veo en la próxima. Bye.